வணக்கம் முப்படை பயிற்சி மையம் நாம் இன்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினொன்றாம் வகுப்பு விலங்கியல் புதிய புத்தகம் தொகுதி ஒன்றினுடைய புத்தக பின்புற வினாக்களை தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த புத்தகத்தில் அதிக அளவிலான ரொம்ப முக்கியமான வினாக்கள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த வீ இந்த வீடியோ வந்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து லிசன் பண்ணுங்கள் இந்த கடைசி நேரத்தில் உங்களுக்கு இந்த எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு ரொம்பவே கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா சரி முதல் கேள்விக்கு போகலாம் முதல் கேள்வி பார்த்திங்கன்னா முதல் படத்தில் உயிருள்ளவை உயிரற்றவைகளிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன அப்படின்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக உயிருள்ள வந்து உயிரற்ற எப்படி வேறுபடுன்னா இடப்பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக தான் சரிங்களா அதான் சொல்லியிருக்காங்க உயிருள்ளவை உயிரற்றவைகளிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றனு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இடப்பயிற்சி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒத்த பண்புகளை ஒத்த பண்புகளின் தரத்தை பெற்ற உயிரின குழு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அது பேர் வந்து வகைப்பாட்டு தொகுதி டேக்ஸ் ஆன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒத்த பண்புகளின் தரத்தை பெற்ற உயிரின குழுவை ஒரே மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா இருக்கக்கூடிய அந்த குரூப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கனைசம்ஸை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வகைப்பாட்டு தொகுதின்னு சொல்கிறாங்க ஒத்த பண்புகளின் தரத்தை பெற்ற உயிரின குழு வகைப்பாட்டு தொகுதி அது பார்த்திங்கன்னா தரத்தை பற்றி கருதாமல் வகைப்பாட்டின் ஒவ்வொரு அழகும் சரிங்க என்ன சொல்லி சொல்லுவாங்கன்னா தரத்தை பற்றி கருதாமல் வகைப்பாட்டின் ஒவ்வொரு அழகும் தாக்ஸான் எனப்படும் சரிங்களா தரத்தை பற்றி கருதாமல் வகைப்பாட்டின் ஒவ்வொரு அழகும் தாக்ஸான் எனப்படும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தா கீழ்கண்டவற்றில் எது சம தரத்தில் இல்லைன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா பிரைமேட்டிடா சரிங்களா பிரைமேட்டா அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா கீழ்கண்டவற்றில் எது சம தரத்தில் இல்லைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிரைமேட்டா அதுனா எந்த வகைப்பாட்டு கருவி டாக்ஸான் பற்றிய முழு விவரங்களை கொண்டுள்ளதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க வகைப்பாட்டு திறவுகோள் எந்த வகைப்பாட்டு கருவி டாக்ஸான் பற்றிய முழு விவரங்களை கொண்டுள்ளது சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வகைப்பாட்டு திறவுகோள் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பல்லுயிரி தன்மை என்ற பதத்தை சூட்டியவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க முதல் முதல் அந்த தரத்தை அந்த பதத்தை வந்து உருவாக்கினவர் பல்லுயிரி தன்மை என்ற பதத்தை சூட்டியவர் யாருன்னு கேட்டால் வால்டர் ரோசன் பல்லுரி தன்மை என்ற பதத்தை சூட்டியவர் வால்டர் ரோசன் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாடோகிராம் என்பது கீழ்கண்ட பண்புகளை கொண்டுள்ள சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்ன பண்புகள் பார்த்தீங்கன்னா பரிணாம பண்புகள் மற்றும் மரபு வழி பண்புகள் சரிங்களா கிளாடோகிராம் என்பது வந்து பரிணாம பண்புகள் மற்றும் மரபு வழி பண்புகளை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூலக்கூறு வகைப்பாட்டின் கருவியில் இது அடங்கியுள்ளதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ மற்றும் ஆர்என்ஏ மூலக்கூறு வகைப்பாட்டின் கருவியில் டிஎன்ஏ மற்றும் ஆர்என்ஏ அடங்கியுள்ளது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது பாடம் சரிங்களா பார்த்தீங்கன்னா நிட்டேரியாவில் நிட்டேரியாவில் காணப்படும் சமச்சீர் அமைப்பு எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆரா நிட்டேரியாவில் காணப்படும் சமச்சீர் அமைப்பு ஆரா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கடல் சாமந்தி சார்ந்துள்ள தொகுதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீலண்டிரேட்டா கடல் சாமந்தி சார்ந்துள்ள தொகுதி எதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சீலண்டிரேட்டா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தட்டை புழுக்களில் காணப்படும் கழிவு நீக்க செல்கள் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சுடர் செல்கள் தட்டை புழுக்களில் காணப்படும் கழிவு நீக்க செல்கள் சுடர் செல்கள் சரி அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழ்காணம் எந்த உயிரியில் சுய கருவுறுதல் நடைபெறுகிறதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மண்புழு கீழ்காணம் எந்த உயிரில் சுய கருவுறுதல் நடைபெறுது பார்த்தீங்கன்னா மண்புழு சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மண்புழுக்களின் நெப்பிரியாக்கள் கீழ்காணம் உறுப்பு செய்யும் அதே செயலை செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிளனேரியாவின் சுடர் செல்கள் சரிங்களா அதாவது மண்புழுக்களின் நெப்பிரியாக்கள் கீழ்காணும் உறுப்பு செய்யும் அதே செயலை செய்கிறதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பிளனேரியாவின் சுடர் செல்கள் சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவற்றில் எது உண்மையான உடற்குழியை கொண்டதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பெரிட்டினிமா இவற்றில் எது உண்மையான உடற்குழி கொண்டது அஸ்காரிகஸா சைகானா டினியாசோலியமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பெரிட்டிமா தான் உண்மையான உடற்குழியை கொண்டது அதனால் கண்ட அமைப்பு இதன் முக்கிய பண்பாகும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க வலைத்தசை புழுக்களுக்கு கண்ட அமைப்பு இதன் முக்கிய பண்பு எதனுடைய முக்கிய பண்பு பார்த்தீங்கன்னா வலைத்தசை புழுக்களுடைய முக்கிய பண்பு கண்ட அமைப்பாகும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிட்டிமாவில் இடப்பயிற்சி இதன் உதவியுடன் நடைபெறும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது பிரிட்டியாமாவில் இடப்பயிற்சி வந்து வலைத்தசைகள் நீள்வாட்டு தசைகள் மற்றும் சீட்டாக்களின் உதவியுடன் நடைபெறுகிறது சரிங்களா அதாவது வலைத்தசைகள் நீள்வாட்டு தசைகள் மற்றும் சீட்டாக்களின் உதவியோடு பிரிட்டியமாவில் இடப்பயிற்சி நடைபெறுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தோன்னா இயற்கையில் மிக அதிக எண்ணிக்கையில் சிற்றினலை கொண்ட உயிரிகள் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பூச்சி இனங்கள் தாங்க சரிங்களா இயற்கையில் மிக அதிக எண்ணிக்கையில் சிற்றினலை கொண்ட உயிரிகள் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி இனங்கள் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவற்றுள் எது கிராஸ்டேசியா உயிரின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இறால் மீன் தாங்க சரிங்களா இவற்றுள் எது கிராஸ்டேசியா உயிரி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இறால் மீன் தாங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரப்பான் பூச்ச
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு அரை இதயம் எதில் காணப்படும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மு முதலையில் தான் தாங்க சரிங்களா நான்கு அரை இதயம் எதில் காணப்படும் கேட்டிருக்காங்க முதலையில் தான் கீழ்கண்ட ஆப்ஷனில் சரிங்களா சார் அதுதான் பொறுத்து மாட்டது எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா திமிங்கலம் வந்து அம்மோனோட்டலிக் அப்படிங்கிறது தான் தவறான இணை சரிங்களா திமிங்கலம் அம்மோனோட்டலிக் அப்படிங்கிறது தான் தவறான இணை சரிங்களா சார் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழ்காண்பவைகளில் எது முட்டையிடும் பால் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆர்னிதோ ரிங்ஸ் சரிங்களா கீழ்காண்பவைகள் எது முட்டையிடும் பால் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்னிதோ ரிங்ஸ் சரிங்களா நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்க பறவைகளை பற்றி படிக்கிறது வந்து ஆர்னிதோ லாஜி அது அதே டோனில் வரதால் இதை ஆர்னிதோ ரிங்ஸை வந்து என்னென்னு சொல்லிடலாம் கீழ்காண்பவைகளில் முட்டையிடும் பால் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்னிதோ ரிங்ஸ் சரிங்களா சார் அடுத்து அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நுமேட்டிக் எலும்புகள் கொண்ட அதாவது எலும்புகள் காணப்படும் உயிர் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பறவைகள் தான் காற்றறை கொண்ட அதுதான் நுமேட்டிக் காற்றறை எலும்புகள் அதான் காற்றறை கொண்ட எலும்புகள் காணப்படும் உயிர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள் தான் சரிங்களா சார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுத்துக்கு தான் சரிங்களா நீங்கள் அது மேட்ச் பண்ணாலும் சரி தான் சரிங்களா நத்தை வந்து எதோட பொருந்துன்னா ஆப்பிள் நத்தையோட சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்டாலியம் பார்த்தீங்கன்னா தந்த ஓடு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து டென்டாலியம் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீட்டோஃபிலியூரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கீட்டோஃபிலியூர் பார்த்தீங்கன்னா கைட்டான் அதுதான் ஆக்டோபஸ் பார்த்தீங்கன்னா பே மீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா சரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து போயிடலாம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது பொறுத்துக்க அது கீழ்கண்ட எந்த தொகுதியில் முதிர் உயிரிகள் ஆற சமச்சீரமைப்பை லார்வாக்கள் இருபக்க சமச்சீரமைப்பையும் கொண்டுள்ளன்னு சொல்லிக்கோங்க கீழ்கண்ட எத் தொகுதியில் முதிர் உயிர்கள் ஆற சமச்சீர் அமைப்பையும் லார்வாக்கள் இரு சமப்பக்க அதாவது இரு பக்க சமச்சீர் அமைப்பையும் கொண்டுள்ளனா அது முட்டுவலிகள் தான் சரிங்களா முட்டுவலிகள் சார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட்லி மேட்ச் கேட்டுருக்காங்க இது நான் வச்சுங்க பைசாலியாக பார்த்தீங்கன்னா போர்ச்சு கீசிய படை வீரன் சொல்லி சொல்கிறாங்க பைசாலியா அப்படிங்கிறது போர்ச்சு கீசிய படை வீரன் ஸோ அடுத்த லெசன் போவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கன சதுர வடிவ எபித்திலியத்தின் முக்கிய பணி என்ன சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆ இ ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்லி ஏ பி தான் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரப்பு சரிங்களா அதாவது பாதுகாப்பு மற்றும் சுரப்பு சரிங்களா சரி ஆ ஆனால் இது சரி இது பிஎன்சி சரிங்களா பாதுகாப்பு கிடையாது சரிங்களா தான் கன சதுர வடிவ எப்பிதில் எதுவும் முக்கிய பணி என்ன சொல்லுவாங்க சுரப்பு மற்றும் உறிஞ்சுதல் சரிங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுதீங்க கன சதுர வடிவ எப்பிதில் முக்கிய பணி சுரப்பு மற்றும் உறிஞ்சுதல் சார் அதுனா குறு இழை கொண்ட எப்பித்திலையும் காணப்படும் இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூச்சுக்குழல் குறு இழை கொண்ட எப்பித்திலையும் காணப்படும் இடம் மூச்சுக்குழல் சார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இணைப்பு திசுவின் தளப்பொருளில் காணப்படும் நாரிழை எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கோலாஜன் இணைப்பு திசுவின் தளப்பொருளில் காணப்படும் நாரிழை எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கோலாஜன் அடுத்து திசுக்களுக்கு இடையில் பொருட்கள் கசிவதை தடுக்கும் அமைப்பு இறுக்கமான சந்திப்புகள் திசுக்களுக்கு இடையில் பொருட்கள் கசிவதை சந் தடுக்கும் அமைப்பு எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இறுக்கமான சந்திப்புகள் பிறந்த குழந்தைகளில் அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த குழந்தைகளில் உடல் நடுக்கம் ஏற்படுத்தாமல் வெப்ப உற்பத்தி செய்து உடல் வெப்பம் அதிகரிப்பது எதன் மூலம் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பழுப்பு கொழுப்பின் மூலம் சரிங்களா அதாவது பிறந்த குழந்தைகளும் உடல் நடுக்கம் ஏற்படுத்த உடல் வந்து நடுக்கம் ஏற்படுத்தாமல் வெப்ப உற்பத்தி செய்து உடல் வெப்பம் அதிகரிப்பது எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பழுப்பு கொழுப்பின் மூலம் சரிங்களா சரி அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து நான்காவது பாடம் சரிங்களா பார்த்தீங்கன்னா லாம்பிட்டோ மாரிட்டி மண்புழுவின் சிறப்பு பகுதியான கிளைடெல்லம் காணப்படுவது எதுன்னு சொல்லி கேட்டுறாங்க சரிங்களா எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினான்கு முதல் பதினேழு வரை உள்ள கண்டங்களில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா லாம்பிடோ மாரிட்டி மண்புழுவின் சிறப்பு பகுதியான கிளைடெல்லம் காணப்படுவது பதினான்கு முதல் பதினேழு வரை உள்ள கண்டங்களில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா சார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மண்புழுக்களின் பால் தன்மை என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இருபாலி இருபால் உயிரிகள் ஆனால் சுய கருவுறுதல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஏதாவது இருபால் உயிர்கள் தான் மண்புழுக்கள் ஆனால் வந்து சுய கருவுதல் அவற்றில் கிடையாது சரிங்களா மண்புழுக்களின் பால் தன்மை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இருபால் உயிரிகள் ஆனால் சுய கருவுதல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இது சரியாக தவிர தான் அது நமக்கு அவ்வளோ தேவைப்படாது சரிங்களா அடுத்து போயிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கற்பான் பூச்சியின் தலைப்பகுதியில் ஓர் இணை காம்பற்ற கூட்டு கண்கள் மற்றும் சிறுநீரக வடிவ கண்கள் உள்ளன ஆக்சுவலி ஓர் இணை அதாவது ஒரு பேர் ஆக்சுவலி ஒன் பேர் நமக்கு இருக்கு இல்லையா மனிதர்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி காம்பற்ற கூட்டு கண்கள் மற்றும் சிறுநீரக வடிவ கண்கள் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கரப்பான் பூச்சின் தலைப்பகுதியில் ஓர் இணை காம்பற்ற கூட்டு கண்கள் மற்றும் சிறுநீரக வடிவ கண்கள் உள்ளன சார் அ
எத்தனை வயிற்று கண்டங்கள் காணப்படுகின்றன சொல்லி கேட்குறாங்க மொத்தமே பத்து சரிங்களா ஆண் ஆண்லேயும் பத்து பெண்லேயும் பத்து அதுதான் ஆண் மற்றும் ஆண் கற்பான பூச்சிலையும் பத்து வயிற்று கண்டங்கள் பெண் கற்பான பூச்சிலையும் பத்து வயிற்று கண்டங்கள் அதான் ஆண் மற்றும் பெண் கற்பான பூச்சியில் எத்தனை வயிற்று கண்டங்கள் காணப்படும் பத்து போத்லையுமே சரிங்களா அடுத்து எதில் திறந்த வகை கா சுற்றோட்ட மண்டலம் காணப்படுவதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா எதில் திறந்த வகை சுற்றோட்ட மண்டலம் காணப்படுவது பார்த்தா கரப்பான் பூச்சியில் தான் சரிங்களா எதில் திறந்த வகை சுற்றோட்ட மண்டலம் காணப்படுவதுலாம் கரப்பான் பூச்சியில் சரிங்களா அடுத்து தவளையின் வாழ்கு வாய்க்குழி சுவாசம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நாசி துளை மூடி இருக்கும் போது அதிகரிக்கிறதா சரிங்களா அதாவது தவளையின் நாசி வாய்க்குழி சுவாசம் பார்த்தீங்கன்னா நாசி துளைகள் மூடி இருக்கும் போது அதான் வாய் வழியாக சுவாசிக்கிறது நாசி துளை மூடிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதான் தவளையின் வாழ்க்குழி சுவாசம் நாசி துளைகள் மூடி இருக்கும் போது அதிகரிக்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தவளையின் சிறுநீரகம் மீசோ நெப்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்க தவளையின் சிறுநீரகத்தோட பேர் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மீசோ நெப்ரஸ் சரிங்களா இதான் இடை நிலையில் இருக்கக்கூடிய நெப்ரஸ் நெப்ரஸ்னா தெரியுங்களா சிறுநீரத்தின் அழகு நெப்ரான்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நான் வச்சு மீசோனா இடை இப்போ தான் டெவலப் ஆகி அது செகண்டரி ஸ்டேஜில் இருக்கா தான் சரிங்களா இந்த தவளையின் சிறுநீரகம் மீசோ நெப்ரஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தவளையின் தலைப்பிரட்டியில் காணப்படும் செவில்கள் எதை உணர்த்துகிறதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது தவளையின் தலைப்பிரட்டியில் காணப்படும் செவில்கள் எதை உணர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா செவில்கள் கொண்ட முன்னோடிகளிலிருந்து தவளைகள் தோன்றின செவில்கள் கொண்ட முன்னோடிகளிலிருந்து தவளைகள் தோன்றின அப்படிங்கிறது தான் தவளையின் தலைப்பிரட்டியில் காணப்படும் செவில்கள் உணர்த்துகின்றன சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தவறான கூற்று கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ மேலே இருக்கிறதுலாம் வந்து மண்புழில் ஒரு ஆண் இனத்துலை உள்ளது சரி மண்புழுவின் இடப்பெயர்ச்சிக்கு நுண்ணுமுட்டுகள் பயன்படுத்தினா அதுவும் சரி மண்புழின் உடசூரில் வட்ட தசைகள் மட்டுமே உள்ளனதான் தவறு சரி வட்ட தசைகள் மட்டுமே இல்லை அதை தாண்டி இருக்கு டிப்ளோசோவல் எனப்படுது மண்புழு குடலின் ஒரு பகுதி டிப்ளோசோ அப்படிங்கிறது மண்புழின் ஒரு குடல் பகுதி சரிதான் அதுவும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து போயிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கற்பான் பூச்சி உணர்வு உறுப்பியதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க உணர்ச்சி நீட்சிகள் கவுட்டு கண்கள் மேல் தடை நீட்சிகள் சரிங்களா அதாவது உணர் நீட்சிகள் கூட்டுக்கண்கள் மேல் தடை நீட்சிகள் இது எல்லாமே வந்து கற்பன் பூச்சியின் உணர்வு உறுப்புகள் சரிங்களா கற்பன் பூச்சி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது கற்பன் பூச்சியின் உணர்வு உறுப்புகள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உணர் நீட்சிகள் கூட்டுக்கண்கள் மேல் தடைகள் அடுத்த ஐந்தாவது படம் போயிடலாம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தவறான வாக்கியத்தை கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா என்றோ கைனே சிறப்பின் சுருப்பை வந்து தூண்டுகிறது அப்படிங்கிறது தவறு சரிங்களா என்று ஆனால் இங்கே நீங்கள் சரியானது மட்டும் நோட் பண்ணிங்க பித்தநீர் வந்து கொழுப்பை பால் உமாக்குவது எதுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க பித்தநீர் சரிங்களா அதை பார்க்கணும் கைம் அப்படிங்கிறது வந்து இறப்பையில் சரிங்களா இறப்பையில் உள்ள செரிக்கப்பட்ட அமில தன்மையுடைய உணவாகும் கைம் அப்படிங்கிறது இறப்பையில் இருக்கக்கூடிய செரிக்கப்பட்ட அமில தன்மையுடைய உணவு தான் கைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கனைய நீர் பார்த்தீங்கன்னா லிப்பிடுகளை கொழுப்பு அமிலம் மற்றும் கிளீசராக மாட்டுகிறது கனைய நீர் என்ன பண்ணுதுன்னா லிப்பிடுகளை கொழுப்பு அமிலம் மற்றும் கிளீசராக மாற்றுகிறது சரிங்களா சரியானது தெரிஞ்சு வச்சுங்க பித்தநீர் வந்து கொழுப்பை பால் உமாக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்க அடுத்து கைம் என்பது இப்போ தான் பார்த்துலைங்களா அதனால் கைம் அப்படிங்கிறது என்னதுங்க இறப்பு நீர் மூலம் ஓரளவு சிரித்த அமில உணவை உருவாக்குதல்லாம் வந்து கைம் அப்படிங்கிறது சரிங்க இறப்பை பாகுன்னு சொல்கிறாங்க கைம் அப்படிங்கிறத இறப்பை நீர் மூலம் ஓரளவு சிரித்த அமில உணவை உருவாக்குதல் இதை வச்சு நீங்கள் ஆல்ரெடி இறப்பை அப்படிங்கிறது சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அதனால் அது உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கனை நீர் மற்றும் பை கார்பனேட் உருவாதலை தூண்டும் ஹார்மோன் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கனை நீர் மற்றும் பை கார்பனேட் உருவாதலை தூண்டும் ஹார்மோன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலி சிஸ்டோகைனின் மற்றும் செக்ரிடின் சரிங்களா கனை நீர் மற்றும் பை கார்பனேட் உருவாதலை தூண்டும் ஹார்மோன் எதுனு பார்த்தீங்கன்னா கோலி சிஸ்டோகைனின் மற்றும் செக்ரிடின் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டி சுருக்கு தசை எதனை பாதுகாக்கிறதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கல்லீரல் மற்றும் கனைய நாளத்தை காக்குது சரிங்களா அதாவது ஒட்டி சுருக்கு தசை எதனை பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கனை கல்லீரல் மற்றும் கனைய நாளத்தை பாதுகாக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிறுகுடலில் செயல்மிகு கடத்தல் நிகழ்ச்சி மூலம் எது உட்கிரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் அயனிகள் தான் சரிங்களா சிறுகுடலில் செயல்மிகு கடத்தல் நிகழ்ச்சி மூலம் எது உட்கிரிக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் அயனிகள் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தவறான இணையம் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா பெப்சின் அப்போ சரியானதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பெப்சின் பார்த்தீங்கன்னா இறப்பில் சுரக்கும் ட்ரிப்சின் பார்த்தீங்கன்னா சிறுகுடலில் டைலின் பார்த்தோன்னா வாய்க்குழியில் சரிங்களா ரென்னின் வந்து கல்லீரல் அப்படிங்கிறத தவறுங்க சரிங்களா அப்போ நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிறது பெப்சின் வந்து இறப்பையில் சுரக்கும் ட்ரிப்சின் வந்து சிறுகுடலில் டைலின் பார்த்தீங்கன்னா வாய்க்குழியில் சுரக்கும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து மூவ் ஆகிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளீசரல் கொழுப்பு அமிலம் மற்றும் மோனோ க
இதுதான் பிலிருபின் மற்றும் பிலிவிரிடின் அப்படிங்கிற சிறுகுடல் நீரில் பொருந்தாது சரிங்க அடுத்த பொறுத்துக்கு ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸோ அது எல்லாமே ஸ்கிப் பண்ணலாம் சரிங்களா நம்ம டைரக்ட் கொஷின்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு அதெல்லாம் இந்த கடைசி நேரத்தில் நமக்கு ரொம்பவே கை கொடுக்கும் சரிங்களா சரி கீழ்காட்டு எது கல்லீரலின் பணி இல்லைன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்னென்னு சொல்லி பாருங்கள் இன்சுலின் உற்பத்தி உங்களுக்கு அல்லது கனைத்தோட வேலை அதனாலே நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் மற்றபடி மிச்சம் எல்லாமே நச்சு நீக்கம் பித்தநீர் உற்பத்தி கிளைக்கோஜன் சேமிப்பு இது எல்லாமே கல்லீரலோட பணி கல்லீரலோட பணி எதுன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க நச்சு நீக்கம் பித்தநீர் உற்பத்தி கிளைக்கோஜன் சேமிப்பு இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யாது க கனையும் அதனால் கல்லீரலில் அது வராது சரிங்களா சரிங்களா அடுத்து இது ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் டைரக்ட் கொஷின் போயிடலாம் சரிங்களா குடல் உறிஞ்சி பற்றிய தவறான குற்றை குறிப்பிடும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இவை கொழுப்பு செலுத்தில் பங்கேற்கின்றன குடல் உறிஞ்சி பற்றிய தவறான குறிப்பிடம் இவை கொழுப்பு கொழுப்பு செலுத்தில் குடல் உறிஞ்சிலான பங்கேற்கிறது கிடையாது சரிங்களா ஓகேவா அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க இவை வந்து கொழுப்பு செலுத்தில் பங்கேற்கணும் அப்படிங்கிறது தான் தவறானது சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆறாவது படத்துக்கு போயிடலாம் முக்கியமான படம் ரெஸ்பிரேஷன் சரிங்களா சோச இது வந்து ப்ரீவியஸ் எஸ்ஐ கொஷின் சோசையத்தை கட்டுப்படுத்துவது எதுனு பார்த்தீங்கன்னா முகலம் இப்போ புக் பேக்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ் அதை தான் சொல்கிறேன் அதனால தான் நம்ம புக் பேக் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்க்க சரிங்களா சுவாசத்தை கட்டுப்படுத்துவது முகலம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எலும்பிடை தசைகள் எதனிடையே அமைந்துள்ளது பார்த்தீங்கன்னா விழா எலும்புகள் எலும்பிடை தசைகள் இதனிடையே அமைந்து எதனுடைய அமைந்துள்ள பார்த்தீங்கன்னா விழா எலும்புகளுக்கு இடையில எலும்பிடை தசைகள் அமைந்துள்ளன சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிகளின் சுவாச உறுப்புகள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு குழல்கள் சரிங்களா ட்ராக்கியல் டியூப்னு சொல்லுவாங்க பூச்சிகளின் சுவாச உறுப்புகள் மூச்சு குழல்கள் அப்புறம் ஆஸ்துமா ஏற்பட காரணம் என்னன்னு சொல்லிங்கன்னா நுரையீரல் தொற்று தான் வந்து ஆஸ்துமா ஏற்பட காரணம் நுரையில் பாதிக்கப்படுறதால நுரையில் ஏற்படுற தொற்றுனால ஆஸ்துமா ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஆஸ்துமா ஏற்பட காரணம் நுரையீரல் தொற்று ஆக்சிஜன் பிரிகை நிலை வளைவின் வடிவமானது சிக்மாய்டு சரிங்களா ஆக்சிஜன் பிரிகை நிலை வளைவின் வடிவமானது சிக்மாய்டு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒரு சாதாரண மனிதனின் மூச்சு காற்று அளவு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு மில்லி இருக்குங்களா சரிங்களா ஒரு சாதாரண மனிதனின் மூச்சு காற்று அளவு ஐநூறு மில்லி இருக்கும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உற்சாசத்தின் போது உதரவிதானம் சுருங்கி தட்டையாகிறது உற்சுவாசத்தின் போது உதரவிதானம் சுருங்கி தட்டை அதான் உள்ள நம்ம சுவாசிக்கும் போது உள்ள வந்து ஆக்சிஜனை வந்து இன்ஹேல் பண்ணும்போது சுருங்கி தட்டையிடம் வயிறு சரிங்களா தான் உதரவிதானம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்க நெக்ஸ்ட்டு ரத்தத்தின் மூலம் நுரையீரலுக்கு செல்லும் கார்பன் டை ஆக்சிடின் நிலை என்னென்னு சொல்லுவாங்க கார்பனைக்கு அமிலமாக போய் சேரும் சரிங்களா ரத்தத்தின் மூலம் நுரையீரலுக்கு செல்லும் கார்பன் டை ஆக்சைடின் நிலை கார்பனிக் அமிலமாகும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு நுரையீரலுக்குள் ஐ ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லி காட்சி இருக்கும் நிலை எஞ்சியே கொள்ளளவு நுரையீரல்களுக்குள் ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லி காட்சி இருக்கும் நிலை எஞ்சியே கொள்ளளவு சரிங்களா சரி நெக்ஸ்ட் உயிர்ப்பு திறன் என்பது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மூச்சு காற்று அளவு பிளஸ் உட்சுவாச சேமிப்பு கொள்ளளவு அண்டு பிளஸ் வெளிச்சுவாச சேமிப்பு கொள்ளளவு என்னங்க உயிர்ப்பு திறன் அப்படிங்கிறது டிவி பிளஸ் டிஆர்வி பிளஸ் இஆர்வி அப்படின்னு சொல்லி நியமிச்சிங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் நீண்ட ஆழ்ந்த மூச்சுக்கு பின் சில வினாடிகள் நாம் காற்று சுவாசிப்பதில்லை இதற்கு காரணம் இரத்தத்தில் அதிக ஓட்டு இருப்பதால் நீண்ட ஆழ்ந்த மூச்சுக்கு பின் சில வினாடிகள் நாம் காற்றை சுவாசிப்பதில்லை இதற்கு காரணம் இரத்தத்தில் அதிக ஓட்டு இருப்பதால் சரிங்களா சரி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா புகைப்பிடித்தல் நாள் கீழ்கண்ட எந்த பொருள் வாய் பரிமாற்றம் மண்டலத்தினை பாதிக்கப்படுதுனா நிக்கோடின் மற்றும் தார் சரிங்களா புகைப்பிடித்தல் நாள் கீழ்கண்ட எந்த பொருள் வாய் பரிமாற்ற மண்டலத்தினை பாதிக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிக்கோடின் மற்றும் தார் ஆகும் சரிங்களா சரி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சரியான இணைய சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கேட சரிங்களா ஆஸ்துமா பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னென்னா ஒவ்வாமையினாலே ஏற்படுது ஆஸ்துமா பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வாமையாலே ஏற்படுறது எம்பை சீமா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்று நுண்ணர்கள் வெள்ளை அணுக்கள் குழுமுதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் நிம்மோனியா அப்படிங்கிறது அடிக்கடி உருவாகும் மார்பு சளி குறிச்சிங்க ஆஸ்துமா அப்படிங்கிறது ஒவ்வாமை எம்பை சீமா அப்படிங்கிறது காற்று நுண்ணர்கள் வெள்ளை அணுக்கள் குழுமுதல் நிம்மோனியா அப்படிங்கிறது அடிக்கடி உருவாகும் மார்பு சளி சரிங்களா சரி அடுத்து கீழ்கொண்டு எது நுரையீரில் நடைபெறும் வாய் பருமாற்றி சிறப்பாக விளக்குகிறதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் மற்றும் காற்று நுண்ணறைகளுக்கிடையே அடர்த்தி வேறுபாடின் காரணமாக ஆக்சிஜன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு விரவி செல்கிறது கீழ்கொண்டு எது நுரையீரில் நடைபெறும் வாயு பருமாற்றத்தை சிறப்பாக விளக்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் மற்றும் காற்று நுண்ணறைகளுக்கிடையே அடர்த்தி வேறுபாட்டின் காரணமாக ஆக்சிஜன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு விரவி செல்கிறது சரி அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொறுத்துக்கு ஸ்கிப் பண்ணிடலாம்
பாடி ஃபுளூட்ஸ் பற்றி தான் பிளட்டெல்லாம் இதில் தான் வரும் சரி அதனால தான் சரிங்களா இம்பார்ட்டன் லெசன் சொன்னேன் நிணநீரின் பணி யாதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா செல்லிடை திரவத்தை ரத்தத்திற்குள் கொண்டு வருகிறது நிணநீரோட வேலை அது தான் செல்லிடை திரவத்தை ரத்தத்தில் கொண்டு வரது தான் ரத்த உரைதில் பங்கேற்கும் பிளாஸ்மா புரதம் பைபுரிஞ்சோம் இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினுங்க சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கிங்க ரத்த முறையில் பங்கேற்கும் பிளாஸ்மா புரதம் பைபுரிஜின் பைபுரின் ஒரு பிளாஸ்மா புரதம் ரத்த உரைதில் பங்கேற்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மிக அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படும் ரத்த வெள்ளி எண்ணிக்கள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரோஃபில் தான் அதான் ரத்த வெள்ளி எண்ணிக்கல் ஒரு ஐந்து வகையாக இருக்கு அதை ஈஸ்னபிள் ஃபேஸ்வல் மான செட்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரோஃபில்கள் தான் வந்து அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படும் மிக அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படும் ரத்த வெள்ளி எண்ணிக்கல் நியூட்ரோஃபில்கள் அடுத்த ரத்த உரையில் பங்கேற்காதது எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பைப்ரீன் ரத்த தட்டுகள் கால்சியம் இது எல்லாமே ஏற்படும் ரத்த உரையில் பங்கேற்கிறது பிளிரூபின் ரத்த உரையில் பங்கேற்காதது எதுன்னு கேட்டால் பிளிரூபின் சரிங்களா அடுத்து நிணநீர் நிறமற்று காணப்படுவதன் காரணம் ரத்த சிவப்பணுக்கள் இல்லாததால் நிணநீர் நிறமற்று காணப்படுவதன் காரணம் ரத்த சிவப்பணுக்கள் இல்லாததால் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எதன் புறப்பரப்பில் இது இருப்பது அல்லது இல்லாமையால் ரத்த வகைகள் உருவாகுது சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சிவப்பணுக்களின் புறப்பரப்பில் ஆன்டிஜன் இருப்பது சரிங்களா அதாவது கீழ்கண்ட எதன் புறப்பரப்பில் இது இருப்பது அல்லது இல்லாமையால் ரத்த வகையில் உருவாகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பணுக்களின் புறப்பரப்பில் ஆன்டிஜன் இருப்பது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இரத்த சிவப்பணுக்களின் புறப்பரப்பில் ஏ மற்றும் பி ஆன்டிஜன்கள் உள்ள ஒரு நபர் எந்த இரத்த வகுப்பை சார்ந்தோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏபியாக தான் இருப்பார் சரிங்களா இரத்த சிவப்பணுக்களின் புறப்பரப்பில் ஏ மற்றும் பி ஆன்டிஜன்கள் உள்ள ஒரு நபர் எந்த இரத்த வகுப்பை சார்ந்தவராக இருப்பார்னா ஏபி இரத்த வகையாக சேர்ந்தவராக இருப்பார் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இவை சிதைக்கப்படுவதால் எரித்ரோபிளாஸ்டோசின் பீட்டாலிஸ் ஏற்படுகிறதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது இவை சிதைக்கப்படுவதால் ஒரு நிமிஷம் ஓகே சரிங்களா அதாவது இவை சிதைக்கப்படுவதால் எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் பீட்டாலிஸ் ஏற்படுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கருவின் ரத்த சிவப்பணுக்கள் கருவின் ரத்த சிவப்பணு சிறு சிதைக்கப்படுவதால் எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் பீட்டாலிஸ் ஏற்படுகிறது சரி அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரிங்களா இது அடிக்கடி கேட்குற கேள்வி இதயத்தில் டப்பொலி எதனால் ஏற்படுகிறதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அரைச்சந்திர வாழ்வுகள் மூடுவதால் இதயத்தில் டப்பொலி அரைச்சந்திர வாழ்வுகள் மூடுவதால் ஏற்படுகிறது சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரத்த நுண்ணாலங்களுள் ரத்த ஓடத்தின் வேகம் மிகவும் குறைவது ஏன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரத்த நுண்ணாலங்கள ரத்த ஓடத்தின் வேகம் மிகவும் குறைவது ஏன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரத்த நுண்ணாலங்களின் மொத்த பரப்பு நுண்தாமணிகளின் மொத்த பரப்பை விட பெரியது அதாவது இரத்த நுண்ணாலங்களுள் ரத்த ஓட்டத்தின் வேகம் மிகவும் குறைவது ஏன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரத்த நுண்ணாலங்களின் மொத்த பரப்பு நுண்தாமணிகளின் மொத்த பரப்பை விட பெரியது சரிங்களா சரிங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நினைவு இழந்த நிலையில் உள்ள ஒரு நோயாளி அவச சிகிச்சை பிரிவுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு உடனடியாக ரத்தம் செலுத்த வேண்டிய நிலையில் உள்ளாரெனில் அவரின் இதற்கு முந்தைய அவரின் மருத்துவ தகவலை தெரிந்து கொள்ளவோ அல்லது தற்போது ரத்த வகையை ஆராயவோ நேரம் இல்லாத நிலையில் எந்த வகை ரத்தம் அவருக்கு கொடுக்கப்படலாம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓ பாசிட்டிவ் சரி அதனால் யூனிவர்சல் டேனர்னு சொல்லுவாங்க அதனால் யாருக்கு வேணால் ஓ பாசிட்டிவ் நீங்கள் தரலாம் அதுதான் இந்த மாதிரி எந்த அவருக்கு என்ன ரத்தம்லாம் தெரியல ரத்தம் வந்து எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு மட்டும் அவங்களுக்கு ரெடியாக இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை ஓ பாசிட்டிவ் ரத்தம் அதிகம் <laughs> இரத்த நுண்ணால படுகைகளில் காணப்படும் ஊடுபொருள் அழுத்தம் சரிங்களா நீர்ம அழுத்தத்தை விட அதிகம் சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நோயாளி எதிர்த்து வெளியேற்றப்படும் ரத்த அளவு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு மில்லி நிமிடத்திற்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா வீச்சுக்குள்ள அளவு ஐம்பது மில்லியனில் அவரது நாடி திருப்பு வீதம் எவ்வளோ இருக்கு கேட்குறாங்க நூற்றி ஐம்பது இருக்கும் ஒரு நோயாளியின் இதயத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படும் ரத்த அளவு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு மில்லி நிமிடத்திற்கு வீச்சுக்குள் அளவு ஐம்பது மில்லி எண்ணில் அவரது நாடி திருப்பு வீதம் நிமிடத்திற்கு நூற்றி ஐம்பது இருக்கும் சரிங்களா நூற்றி ஐம்பது எண்ணிக்கையில் இருக்கும் சரிங்களா சரி கடைசி கேள்வி எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலும் சிறை மண்டலத்தில் உள்ள ரத்தம் தமனி மண்டல ரத்தத்தை விட அதிகம் சிறையில் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பு நிலையை அனுமதிக்கிறது சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மில்லிய இண்டோத்திலிய சுவர் இருத்தலால் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலும் சிறை மண்டலத்தில் உள்ள ரத்தம் தமனி மண்டல ரத்தத்தை விட அதிக சிறைகளின் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பு நிலையை அனுமதிக்கணும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மெல்லிய இண்டோத்திலிய சுவர் இருத்தலால் சரிங்களா சரி நன்றி அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்